हेलो आबो आर एस स्कूल यूट्यूब चैनल क्लसरूम सबाई के स्वागतम आज के टपिक तुम्हारा देखते नारेशन जे टपिकट सुनले अने के भय केंपे उठे आर अने मन कर टपिकट ना थे ता परीक्षा फुल मार्क आन्सार करते इवें ये टपिकटार जो ही अने के मन कर ग्रामारे फुल मार्क आन्सार करते पर तो मन करी हमारे क्लसगुल कमप्लीट करार पर तुम्हारा खूब सहजे अल्प समय ये नारेशन कमप्लीट करते तुम्हारा जरा जे एस सी एस एस सी और इंटरमिडिएट परीक्षार्थी आो इवें जरा अष्टम श्रेणी नवम श्रेणी दशम श्रेणी और इंटरमिडिएट और एव लेवेले पढ़ाशुना कर आर जरा अने जरा चाकर विभिन्न जब एक्साम दिए थकें जब एक्साम नारेशन एस थे परीक्षा तो हमारे क्लसगुल करार मध्यमें अल्प समय नारेशन कमप्लीट करते सक्षम है आशा करी इनशाला तुम्हारे क्लसटे खूब ही भलो लागे हाँ तुम्हारा देखते नारेशन दुई प्रकार डिडेक्ट नारेशन इनडिडेक्ट नारेशन डिडेक्ट नारेशन ए इनडिडेक्ट नारेशन डिडेक्ट नारेशन बक्तार बक्तव्य अन्न निकट हूबहु बला के डिडेक्ट नारेशन बोले इनडिडेक्ट नारेशन बक्तार बक्तव्य अन्न निकट निजे मत कर बला के इनडिडेक्ट नारेशन बोले जेमन क्यों एक जन बोल हेलो करीम तुम्हें कमन आो हाय करीम तुम्हें कमन आो ए तुम से कथाटी शुने अन्न निकट गए बोल जे उमुक एक लोक हाँ के बोलते हेलो करीम तुम्हें कमन आो तर मैं से जो बक्तव्य तुम्हें बल तुम से हूबहू तार मत कर ही बोल से हलो डिडेक्ट नारेशन इनडिडेक्ट नारेशन को तुम तार बक्तव्यटाई बोलो बाट तुम तुम्हार मत कर जेमन तुम्हें बोल लोकटी हाँ के जिज्ञेस कर लो कम आने एखे तुम तर बक्तव्यटी तुम्हार मत कर जेको को कथा अन्न निकट के शा जेको एक बक्तव्य जो जारस शनल तार मत कर हूबहू प्रकाश करी हूबहू ता डेक्ट नारेशन दैन इनडिडेक्ट नारेशन निजे मत कर प्रकाश करब ता इनडिडेक्ट नारेशन दो मूल शब्द एखे तुम्हारा मार्क कर रखे नम्बर वन डिडेक्ट नारेशने हूबहू और एखे निजे मत डियर भिवार्स दू प्रकार नारेशन जानी हमारे सिलेबास रही है क्योंकि परीक्षा अलवेज आसे डिडेक्ट थे इनडिडेक्ट एक्सामे डिडेक्ट नारेशन देवे इनडिडेक्ट करते बला है सो आप देखो एन क्यों आप डिडेक्ट नारेशन थे इनडिडेक्ट नारेशन करब जेको डिडेक्ट नारेशन के इनडिडेक्ट नारेशने रूपान्तर करते हम तर टेंस एवं पार्सनर परिवर्तन करते हैं तर मानी हमें जो जेको नारेशन के डिडेक्ट नारेशन थे इनडिडेक्ट नारेशन रूपान्तर करते चाहिए के तर टेंस और पार्सनर परिवर्तन करते हैं टेंस और पार्सनर परिवर्तन कर ले नारेशन टी डिडेक्ट थे इनडिडेक्ट हो जाए सो चलो आप देखी कि भाव जेको डिडेक्ट नारेशन के इनडिडेक्टे रूपान्तर करब एवं नारेशन परिवर्तन जो टेंस और पार्सनर परिवर्तनगुल रही है सेगल शर्टकाट देखे नहीं एडफार्ष्ट नहींसनर परिवर्तन यस चेन्ज अफ पार्सन क्यों हमें पार्सन चेन्ज करब पार्सन तीन प्रकार फार्ष्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन फार्ष्ट पार्सन के मानी आई सेकेंड पार्सन के तुम मानी यू यस एंड थार्ड पार्सन के तुम छाड़ा पृथ्वी आसे जरा थार्ड पार्सन ता ये छंदी शिखे फार्ष्ट क्लस से ही छंद आकार सेम एक ही शिखे फिलब क्यों पार्सनर परिवर्तन नारेशन मध्य करते हैं तुम्हारा जानो पार्सनर तीन टी रूप रही है एक सबजेक्टिव एक अबजेक्टिव दैन पसेसिव ता सबजेक्टिव अबजेक्टिव और पसेसिव रूप सबग रूप ही तुम्हें भलोभ आयत्त करते जानते जाना छाड़ा तुम्हें ये नारेशन एस पार्सनर परिवर्तन करते किसुटा समस्या पड़े जाए जमन तुम्हें जानते हैं कौन पार्सनर सबजेक्टिव प्रूफ को अबजेक्टिव प्रूफ को पसेसिव प्रूफ को फार्ष्ट पार्सनर परिवर्तन है रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्टर साथे फार्ष्ट पार्सन के चेन्ज करब रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्टर साथे सेकेंड पार्सनर परिवर्तन है रिपोर्टिंग भार्वर अबजेक्टर साथे एवं थार्ड पार्सनर परिवर्तन है ना तर मानी हमारे दुईटी कथा मन रख ले जथेष से फार्ष्ट पार्सनर परिवर्तन है रिपोर्टिंग भार्वर सबजेक्टर साथे मना रखते 
ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হবে সাবজেক্টের সাথে অ্যান্ড সেকেন্ড পারসন এর পরিবর্তন হবে অবজেক্টের সাথে থার্ড পারসন নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই কারণ এটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না হয় না এখন তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন যাচ্ছে ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সাথে সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সাথে বাট রিপোর্টিং ভার্বটা কে হ্যাঁ আমি এখনই দেখাচ্ছি হু ইস রিপোর্টিং ভার্ব তাহলে এই নেরেশনটার মধ্যে তোমরা দুটি অংশ দেখতে পাচ্ছ একটি অংশ আমি লাল কালি দিয়ে ইন্ডিকেট করছি দেখাচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি অংশ এখানে আর একটি অংশ এই পার্টে এই অংশটি ভালো করে খেয়াল করে দেখো ইনভার্টেড কমার বাইরে রয়েছে বাট এই অংশটি রয়েছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে আবদ্ধ অবস্থায় বদ্ধ অবস্থায় তাহলে কমার বাইরে ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটুকু হি সেই টু মি যেখানে বক্তা এবং শ্রোতা এবং ভার্ব থাকে এই অংশটি হলো রিপোর্টিং ভার্বের অংশ এই অংশ এই অংশটিকে বলা হয়ে থাকে রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড সাবজেক্ট আর এখানে হলো অবজেক্ট আর সেইড এই শব্দটি হলো রিপোর্টিং ভার্ব এখানে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট তাহলে এই অংশটিকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব আর এই অংশটিকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ আর এই অংশটিকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব এবং এটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট আমাদের যত কাজ রয়েছে ন্যারেশনের আমি আবারও বলছি ন্যারেশন পরিবর্তনের মূল যে কাজগুলো রয়েছে সবগুলো কাজ আমরা করব রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে গিয়ে ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশকে নিয়ে আমাদের প্রধান কাজ ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশটার মধ্যেই টেন্স এবং পার্সনের পরিবর্তন করতে হবে হি টোল্ড মি দ্যাট খেয়াল করে দেখো এখানে রয়েছে আই আই মানে আমি কি পার্সন এটা হ্যাঁ ফার্স্ট পার্সন তাহলে ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হবে আমরা শিখেছি সাবজেক্টের সাথে তাহলে আই ফার্স্ট পার্সন সে চেঞ্জ হবে সোজা সাবজেক্টের সাথে তাহলে এই রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট রয়েছে কি হি তাহলে এখানে হি হয়ে যাবে আয়ের জায়গায় হি স্থান দখল করবে তার মানে ফার্স্ট পার্সন আমার চেঞ্জ হলো সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট রয়েছে হি এবং এবং আমাকে এখানে হি ইউজ করতে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করলো আইটা লিখতে পারছি না অটোমেটিক্যালি এটা তার সাথে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেন এখানে আসছে টেন্সের পরিবর্তন আমি এখনই দেখাবো তোমাদের কিভাবে টেন্সের পরিবর্তন হয় হি হ্যাড দেন সিন ইউ খেয়াল করে দেখো ইউ ইউ অর্থ তুমি তুমি কি পারসন সেকেন্ড পারসন তাহলে আমরা জানি ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হয় সাবজেক্টের সাথে অ্যান্ড সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন হয় অবজেক্টের সাথে ওকে ভেরি ফাইন তাহলে ইউ সেকেন্ড পারসন তাহলে সে চেঞ্জ হবে কার সাথে সোজা অবজেক্টের সাথে অবজেক্ট রয়েছে কি এখানে মি এখানে অবজেক্ট মি রয়েছে সো এখানে কি হয়ে যাবে মি হয়ে যাবে ওকে তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড সিন মি তুমি যদি ফ্লুয়েন্টলি এবং ফ্রিলি অতি দ্রুত গতিতে ন্যারেশন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে চাও তাহলে তোমাকে পার্সনে দক্ষ হতে হবে পার্সনের যেই ফর্মগুলো রয়েছে সেগুলো মুখস্থ থাকতে হবে যেমন আই মি মাই হি হিম হিস শি হার হার দে দেম দেয়ার উই আজ আওয়ার ইউ ইউ ইউর এই রূপগুলো প্রত্যেকটার তিনটি করে ফর্ম আই মি মাই হি হিম হিস শি হার হার এভাবে করে তুমি মুখস্থ দেন এগুলো যখন সবগুলো বলতে পারবে দেন ইট উইল বি ভেরি ইজি টু চেঞ্জ দ্য ন্যারেশন ফ্রম ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট এটা করা তোমার জন্য খুবই সোজা হবে সো ডিয়ার ভিউয়ার্স তোমাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা পার্সোনাল ক্লাসটি বারে বারে প্রয়োজনে দেখো এবং সেগুলো খাতায় উঠিয়ে মুখস্থ করে ফেলো দেন তোমার জন্য এটা অত্যন্ত সহজ হবে আর মাত্র দুটি কথা মুখস্থ রাখো সেটা হলো ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন হবে সাবজেক্টের সাথে এবং সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন হবে অবজেক্টের সাথে আমি তোমাদেরকে হেল্প করবো ইনশাল্লাহ কোন সমস্যা নেই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বেলায় আমি ব্যাখ্যা সহ বলবো কিভাবে কোন পার্সনটি কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তো পার্সোনের এই ক্লাসটি আশা করি তোমাদের কাছে ভালোই লেগেছে তোমরা 
যারা পার্সন পড়ে ফেলবে ভালো করে ইভেন প্রথম ক্লাসটি যাকে যারা করে এসেছো তোমরা ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন সম্বন্ধে তোমাদের ভালো আইডিয়া থাকলে তোমরা ন্যারেশনের পার্সনের পরিবর্তনে কোনো ভুল করবে না তো তোমাদের যাতে ভালো করে আইডিয়া থাকে সেজন্য আমি আবারও তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে পার্সনগুলো দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আই মি মাই হি হিম হিস হি হার হার এই রূপগুলো যে পার্সনের রূপগুলো আছে এবং তোমাদের সুবিধার্থে আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে আমি এখানে ফার্স্ট পার্সন এবং দেন সেকেন্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন হলো আই উই মানে আমি উই উইয়ের মধ্যে কিন্তু আমি আছি আমরা আমরার মধ্যে কিন্তু আমি আছি বলেই বিষয়টা অর্থটা আমরা হলো কারণ যেই দলের মধ্যে আমি থাকি না সেই দলটাকে কিন্তু আমরা নর্মালি আমরা বলি না আমরা বলি তারা যেমন একদল ছেলে যদি ফুটবল খেলতে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি বলবে না যে আমরা খেলতেছি বিকজ তুমি তো খেলছো না সো তুমি নিজে খেললে বলো আমরা তুমি নিজে না খেললে বলো তারা তার মানে আমি যেখানে থাকি সেই দলটা প্লুরাল ফার্স্ট পার্সনের মধ্যে দুটো ফার্স্ট পার্সন থাকে একটা সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল আইটা হলো সিঙ্গুলার আর উইটা হলো প্লুরাল এটা মনে রাখবে আর ইউ ইউটা হলো সেকেন্ড পার্সন দেন বাকি সব কিন্তু থার্ড পার্সন মনে রাখতে হবে ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন সাবজেক্টের সাথে সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন অবজেক্টের সাথে মাইন্ডেড রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সাথে তোমাকে ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন চেঞ্জ করতে হবে দেন থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু থার্ড পার্সনের এই রূপগুলো তোমার প্রত্যেকটা নেরেশনেই কাজে লাগবে তোমার যদি এগুলোতে কনফিউশন থাকে কোনো সন্দেহ থাকে ডাউট থাকে কনফিউশন থাকে তাহলে সেই কনফিউশনটাকে জয় করে কনফিডেন্টে রূপ দিতে হবে কেন কারণ এগুলো শেখা ছাড়া এগুলো মুখস্থ করা ছাড়া এগুলো জানা ছাড়া তুমি ন্যারেশন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে পারবে না তুমি প্রতিবারই একই ভুল করবে এবং আটকে যাবে সো তুমি যদি কারেক্টলি নির্ভুলভাবে করতে চাও তোমাকে এগুলো আত্মস্থ করতে হবে সবশেষে তোমাদেরকে বলছি আমার পরবর্তী ক্লাস আসবে টেন্সের তোমরা দেখেছো প্রথমে দুটি পরিবর্তন করলে ন্যারেশন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট হয়ে যায় এবং সেটি হলো টেন্সের পরিবর্তন পার্সনের পরিবর্তন তো আমি পার্সনের পরিবর্তন নিয়ে তোমাদের প্রথম ক্লাসটা করলাম সেকেন্ড ক্লাসটা কিন্তু টেন্সের পরিবর্তন সম্বন্ধে সো তোমরা যারা টেন্সের পরিবর্তন নির্ভুলভাবে ন্যারেশন করে ফেলতে চাও তারা সেকেন্ড ক্লাসটি অবশ্যই দেখবে এবং মিস করবে না আর সবচেয়ে মজার তথ্য হলো ইন্টারেস্টিং তথ্য সেটা হলো অনেকের কাছে টেন্সটা কঠিন মনে হয় টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো মনে রাখতে পারে না প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স প্রত্যেকটাতে চারটে করে মোট বারোটা টেন্স সবগুলো স্ট্রাকচার মনে রাখা যাদের জন্য কঠিন এবং টাফ মনে করো তাদের জন্য গুড নিউজ তাদের জন্য গুড নিউজটা হলো তোমরা টেন্সের স্ট্রাকচার মনে না রেখেও না পড়েও কীভাবে ন্যারেশন করে ফেলতে পারো নির্ভুলভাবে টেন্স মনে না রেখেও ইভেন টেন্স না পড়েও কীভাবে তুমি পড়ে করে ফেলতে পারো ন্যারেশন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট সেই ব্যাপারে কিন্তু টোটাল আলোচনা থাকছে টেন্সের ক্লাসে টেন্সের পরিবর্তনের ক্লাসে সো আর সি স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সাথেই থাকো লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ